慈禧看不上的儿媳妇儿有三点惹怒了她，你知道是哪三点吗？从慈禧婆婆的角度来说，阿努特是这个儿媳有三大罪：其一，身份是自己对手慈安皇太后的外甥女，还是自己害死之人的外孙女，此女和自己必然是对头；其二，一直对自己言听计从的儿子，因为这个女人竟然敢围殴自己，这绝不能饶恕。最后一点是阿努特式的性格，不卑不亢，不讨好自己，还公开讽刺自己的地位，这一条可。算是一家之罪了。可以说，阿鲁特氏从选秀那天起就被慈禧记恨上了。这一切都跟阿鲁特氏特殊的家世有关。阿鲁特氏出身蒙古族正兰旗，父亲是清建国以来第一位蒙古族状元，户部尚书重齐。状元女儿是凤女，也被称为皇后最理想的人选。不久，阿鲁特氏的皇后命果然来了。同治十一年二月初三，紫禁城迎来一场大型选秀，男主角是当朝皇帝同治，女主角就是未来皇后。要从几十位高门贵女中选出一位皇后，绝对不会那么简单。选秀时，同治皇帝已经十七岁，在位也已经十一年了，却还未亲政，由嫡母慈安太后和生母慈禧太后垂帘听政。通过这个畸形的配置，可见小皇帝完全没有话语权。皇帝选皇后必然是两宫太后暗中较劲的一件大事儿。慈禧太后中意年纪小、好拿捏的富察氏，慈安太后选的则是自己的外甥女阿鲁特氏。从才情容貌上讲，阿鲁特氏也是众望所归。于是，十七岁的同志不顾生母意愿，固执地选上了阿鲁特氏。这一举动直接决定了未来皇后的悲催结局，也为这对小夫妻日后的结局埋了一颗定时炸弹。慈禧在这场选秀中大败，因此对儿子非常的不满。更令她生气的是，大婚后的皇帝和皇后还非常恩爱，几乎是形影不离。这也难怪，阿鲁特氏除了样貌绝佳，更是一位才女。受家风影响，她从小就悟性极高，精通诗词歌赋，并且字写得非常好，可谓知书达理，稳重大方。慈禧太后看不惯阿鲁特氏，除了和慈安太后较劲之外，还有一个原因，阿鲁特氏是正亲王端华的外孙女。正亲王是咸丰留给同治的八大辅臣之一。慈禧太后在同治登基的当年就发生了政变，在这次变故中，正亲王被处死。慈禧这个大清第一寡妇，当然对阿鲁特有所忌惮啦，毕竟是他害死了人家外公，那可是血亲呀。这位强势的婆婆公开干扰小夫妻的新婚生活，使皇帝不得不独居乾清宫，皇后独守空房，可见胳膊终究是拧不过大腿呀。阿鲁特氏虽贵为皇后，日子却不好过，但是起码还活着。可惜这位命短的皇后很快就被逼死了。到底又发生了什么呢？你知道清朝被婆婆逼死的皇后是谁吗？短命皇帝同治十九岁驾崩，他的皇后阿鲁特氏年仅二十二岁，在他过世仅七十五天就被逼死。这位皇后被称为大清最惨皇后，活着惨。死了更惨。阿鲁特宝音状元之女，与皇帝大婚这日，她身着华丽朝服，头戴珠宝凤冠，坐在十六人台的凤辇上，按照皇后规格，堂堂正正的抬进大清门，穿天安门、端门、午门，入住坤宁宫，成了母仪天下的中宫皇后，可谓是平步青云，福泽深厚。她也算是深受家人宠爱的金枝玉叶，但却不是一个有福之人。大婚后，阿鲁特氏与同治皇帝非常恩爱。但是他们的一切都在慈禧太后的监视下，两个人的恩爱反而让慈禧更生恨意。于是这位婆婆开始干预，不让两个人同房，要求皇帝去亲近自己选的儿媳富察氏。同治皇帝没有办法，干脆赌气，后宫也不去了，一个人住在乾清宫里。慈禧认为儿子的反抗是阿鲁特氏的教唆，对这个儿媳更加的反感。新婚的小两口在婆婆的监视下都无法见面，阿鲁特氏更要面对婆婆的各种刁难和打骂。即使是这样艰难，毕竟两个人都还活着。可惜上天连这样的苦日子都要收走了。同治十七岁娶阿鲁特氏为皇后，十八岁亲政，十九岁就离世了。他的离世无疑是对不受婆婆待见的阿鲁特氏雪上加霜呀。慈禧太后甚至对皇后的父亲直言，让阿鲁特给同治殉葬。据传，慈禧逼死儿媳的原因是因为皇后已经有孕，想要专权的慈禧不会允许自己不喜欢的皇后做太后的可能。但是这一说法并无史料佐证。历史上阿鲁特氏真正的死因版本很多呀，但她是被慈禧逼迫而死是不争的事实。无论是饿死的，还是吞金自杀的，还是被毒死的，她都是在丈夫去世仅七十五天后香消玉殒。但这还不是她成为最惨皇后的原因，最惨的是她入土难安。
。为什么这么说呢？清朝的皇后死了七十年后，居然尸体不腐，这是怎么回事呢？大清朝最悲情凄惨的皇后阿鲁特氏，活着被监视，死后也被刁难。过世七十年后被开棺抛尸，更奇怪的是他尸身不腐，样貌还栩栩如生，真的是他的死因蹊跷吗？阿鲁特氏是父亲重启的掌上明珠啊，丈夫同治皇帝死后，婆婆慈禧扶植皇帝的堂弟光绪即位，这让同辈的阿鲁特氏这位皇嫂地位就非常尴尬了。慈禧又讨厌着儿媳，就让她去殉葬。没有了丈夫的庇佑，阿鲁特氏难逃一死啊！因为同治在世时并未修建陵墓，所以皇帝皇后的棺椁是在清东陵的龙福寺停放了三年多，才正式合葬于惠陵地宫。一九四六年，大清朝早已灭亡，惠陵墓被大量的挖盗，同治帝和阿鲁特氏皇后的陪葬品被盗光。盗墓者炸开地宫，留下了一个大洞，从此惠陵可以随意进入。因为当时局势的混乱，也没有政府的保护，皇帝皇后下葬时的衣服都被扒光，现场一片狼藉。算起来，这已经是这位皇后下葬七十年后了。同治皇帝已是一副白骨，而他的皇后阿鲁特氏尸身却没有腐烂，整个人还栩栩如生。当时民间又盛传皇后是吞金而死。所以后进入地宫的盗匪就把主意打到了已经赤身裸体的阿鲁特氏身上，他们抛开他的肚子，将阿鲁特氏的肠子从头撸到尾，就为了寻找金子。那么为什么阿鲁特氏赤身不腐呢？比较科学的说法是，因为他死的时候是空腹，也就是饿死的，所以才赤身不腐。但他是被慈禧活活饿死的，还是自己绝食而死，我们就不可知了。民间的说法是因为慈禧给皇后下毒，阿鲁特氏是被慢慢毒死的。据说阿鲁特氏棺材被打开的时候有特别的香气，下葬前阿鲁特氏的尸身用香料腌制过。不过这一说法并没有可靠的史料记载，纯属民间臆测了。人死如灯灭，一个在花样年华被逼死的女子死后也不安宁。她短暂的一生确实算得上大清最惨的一位皇后了。无论她多有才华与美貌，丈夫早亡，婆婆专权，在封建王朝里她男友。立足之地，死也许是他最好的归宿了。关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。